Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce grand voyage à destination de la planète rouge. Alors, c'est un grand voyage que je vous propose à l'occasion de la 29e édition des Fêtes de la Science. Et vous vous demandez peut-être pourquoi la planète Mars pourquoi voyager spécialement vers Mars et pas une autre planète du système solaire, puisqu'après tout, il y en a huit Alors, il y a, plein de, il y a plein de raisons pour ça, déjà. Il y a une raison pratique, c'est que bah, la planète Mars, c'est notre voisine. Alors, on en a deux, c'est vrai. Il y a aussi la planète Vénus, si on se rapproche du Soleil. Bon, c'est plus facile, d'une certaine manière, de voyager vers, vers la planète Mars, puisque si on voulait voyager vers Vénus, on aurait des contraintes liées justement à la présence du Soleil, une chaleur plus intense. Voyager vers Mars, en quelque sorte, c'est, je vais pas dire une solution de facilité, mais c'est peut-être un voyage plus facile, en tout cas, à, à envisager. Et puis la planète Mars, elle a quand même aussi quelque chose. Elle, elle fascine un petit peu, cette planète Mars. Elle, elle, a, elle a un petit quelque chose, une petite ressemblance, peut-être, avec notre, notre planète. D'ailleurs, je vous dirais que c'est de loin la planète la plus explorée du, du système solaire et justement ça tient à sa ressemblance avec la Terre. C'est la planète qui ressemble le plus à la nôtre dans tout le système solaire. Et vous le savez peut-être, si aujourd'hui Mars est une planète assez désertique, hein, c'est un désert rouge à perte de vue, euh, ça n'a pas toujours été le cas et d'ailleurs on peut, on peut voir à, à sa surface des traces de l'existence passée d'eau liquide à sa surface, des traces de rivières. On sait aussi que Mars a été probablement partiellement recouvert d'océan dans sa jeunesse et donc ça en fait une planète qui, dans sa jeunesse, a peut-être aussi été habitable. Je ne sais pas si elle a été habitée, en tout cas, si elle ne l'a jamais été, elle pourrait très bien l'être dans un futur peut-être lointain, peut-être un peu plus proche, on aura l'occasion de le voir, et habité cette fois-ci, non pas par des extraterrestres, mais habité par nous, l'espèce humaine, puisque c'est un voyage dont on entend parler depuis très longtemps. Euh, ça fait à peu près 30 ans quand même qu'on projette de voyager sur Mars, et ça fait 30 ans qu'on dit qu'on ira sur Mars dans 30 ans. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va finir par se réaliser. Hein. Je, je l'espère, je croise les doigts. En tout cas, vous allez voir que... Si on n'a jamais ré réalisé ce voyage aujourd'hui, eh bien c'est parce que on a énormément de difficultés qui s'y opposent, difficultés que je vous proposerai de, de découvrir au cours de cette conférence. On les passera pas toutes en vue parce qu'il y en a énormément, mais au moins quelques-unes des, des principales qui, qui relèvent vraiment de, de, de véritables défis techniques. Alors avant même de, de voyager sur la planète Mars, à destination de la planète Mars, je vous propose de commencer par le début, c'est-à-dire déjà essayer d'identifier euh, eh notre cible. Et pour identifier notre cible, eh bien, la seule chose à faire, c'est de lever les yeux vers le ciel, vers les étoiles, et d'essayer de situer cette planète Mars dans le ciel. Alors allons-y, je vous propose de nous échapper dehors. Alors, vous allez voir que le ciel que je vous propose ici est sans doute un peu plus clément que le ciel que... Que nous propose la réalité. Je jette un œil à travers la fenêtre et je vois qu'il pleut et qu'il y a des nuages. Donc euh, voilà, moi je vous propose un beau ciel tout bleu et sans nuages, beau ciel tout bleu, bah, qui devrait nous permettre de repérer sans trop de difficulté la planète Mars. L'avez-vous peut-être même déjà vous-même repéré ces derniers jours elle, elle brille très fort dans le ciel en ce moment. Mais voilà, je vous, je vous propose de faire le point ensemble. Et donc, voilà, il est, il est 19h tout juste, vous voyez, le ciel est bleu, le soleil est tout juste en train de se coucher, euh, voilà, dans cette direction, vous voyez, en direction de l'ouest, et alors à cette heure-ci, il va commencer à faire un peu plus sombre, mais euh, ça reste malgré tout difficile, vous voyez, hein, si on lève les yeux vers le ciel, pas beaucoup d'étoiles encore à cette heure-ci dans le ciel, il faut attendre encore peut-être, euh, allez une petite, euh, petite demi-heure pour euh, commencer à voir les premières étoiles s'allumer. Oui, tenez, j'en vois une. Vous voyez, 19h, il n'est même pas 19h30, on a une première étoile qui s'allume euh, juste ici en direction du sud. Alors, je romps le suspense tout de suite. Ce n'est pas la planète Mars. Et en fait, ce n'est pas non plus une étoile. C'est une planète, mais il s'agit de la planète Jupiter. C'est la plus grosse planète du système solaire, et donc elle se, elle se manifeste par un éclat assez important. 
C'est la première que vous verrez, euh, verrez s'allumer dans le ciel ce soir. Ça peut faciliter son repérage, vous voyez, presque exactement en direction du sud. Si vous avez une boussole, malgré tout, il vous faudra quand même un horizon assez dégagé, puisque vous voyez, elle n'est pas très très haute. Hein. Elle, est, elle reste quand même relativement basse. Et voilà, plus le, plus le temps va passer, plus on va voir d'étoiles s'allumer. On, on voit qu'on en a une deuxième juste à côté de, de Jupiter. Alors encore une fois, c'est pas une étoile, c'est aussi une planète. Il s'agit de la planète Saturne que vous voyez apparaître aux côtés de Jupiter. Parmi les autres étoiles que vous commencez à voir briller tout autour, on retrouvera aussi Altaïr. Si on lève un petit peu la tête, on retrouve les brillantes Vega, Deneb. Bon, autant de, de points lumineux assez faciles à repérer. Bon, peut-être pas ce soir, mais je pense que vous aurez l'occasion de voir encore ces étoiles briller dans, dans les jours et les semaines. À venir. Alors pour voir la planète Mars, euh, là par contre il va falloir patienter encore un petit peu et tourner nos regards euh, en direction de l'Est, vraiment en, presque exactement en direction de l'Est, euh, par ici, puisque c'est en direction de l'Est que les astres se lèvent, hein, que ce soit des planètes, des étoiles, ou même encore euh, le Soleil ou la Lune. Mais pour Mars, euh, la, la, la règle est la même. Et normalement, si j'avance encore un peu dans le temps, je ne devrais plus tarder à la voir apparaître. Oui, je crois que c'est elle là que nous voyons euh, se lever. Regardez, particulière, hein, la planète Mars, reconnaissable entre toutes. Elle est très brillante, elle est même plus brillante que la planète Jupiter euh, ce soir. Et elle présente cette particularité, cet éclat coloré qui lui est vraiment propre. Éclat orange, Alors vous savez d'ailleurs qu'on l'appelle familièrement la planète rouge, la planète Mars. Alors, les anciens avaient déjà remarqué cette, euh, cette couleur très particulière que, que, que montre Mars dans le ciel. Et à l'époque, on pensait que Mars était rouge parce qu'elle était recouverte de sang. Et comme les anciens aimaient bien se bagarrer, bah, ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui donner le nom du dieu de la guerre. Donc Mars, chez les Romains, vous trouvez aussi Arès, chez les Grecs. Donc voilà, la planète Mars, la planète à la couleur du sang. Bon, je vous laisse deviner que si Mars est rouge, ce n'est évidemment pas à cause, euh, à cause du sang qui recouvre sa surface, mais plutôt à la forte teneur en oxyde de fer, en rouille, qui compose la, la poussière qui la, qui la recouvre. Donc la planète Mars, vous voyez, hein, vous la verrez briller euh, de plus en plus haut à mesure que la, que la soirée euh, et que les minutes s'écoulent. Tous les jours, on va la voir un peu plus tôt euh, dans, dans le ciel. Et vous voyez là, je crois que c'est la Lune qui se lève un petit peu plus tard dans, dans la soirée. Le, on approche du dernier quartier de Lune. Voilà, la planète Mars, planète rouge, reconnaissable entre mille. Euh, alors dont l'éclat en ce moment, je vous dis, est vraiment particulier. Et c'est pour une raison euh, euh, simple, c'est que finalement, la planète Mars est en ce moment, et aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, au moment où je vous parle, est au plus proche de la Terre. La Terre et Mars sont en ce moment euh, séparés d'une distance de seulement, entre guillemets, 62 millions de kilomètres. Alors ça peut paraître énorme, 62 millions de kilomètres, mais c'est pas grand-chose finalement comparé aux 400 millions de kilomètres qui peuvent les éloigner quand les deux planètes sont euh, au plus loin l'une de l'autre. C'est pour ça que la planète Mars brille fort en ce moment dans le ciel, et ça en fait aussi une période idéale pour, euh, pour l'observer. Si on, si on sortait les instruments ce soir, hein, pointons une lunette astronomique en direction de la planète Mars, et zoomons un petit peu, nous allons voir que euh, Mars voilà, nous révèle quelques... Quelques détails à sa surface, vous voyez, à ce, ce niveau-là. C'est assez fidèle à ce que vous pourriez observer dans, dans un petit instrument, petit télescope, petite lunette. Voilà, une boule orange euh, parcourue de quelques, quelques nuances un petit peu plus sombres. Puis même, quelquefois, on peut voir, euh, on peut voir les, calottes, euh, les calottes polaires de, de la planète Mars. Alors là, on ne les voit pas sur cette image, mais je vais vous montrer d'autres images juste après. On peut voir ces petites, ces petites caractéristiques. Alors en ce moment, Mars, elle est ce qu'on appelle à l'opposition. L'opposition martienne. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'opposition martienne ben, Tout simplement, ça veut dire que, d'un point de vue du système solaire, Mars se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. En d'autres mots, le Soleil, la Terre et Mars sont alignés. Alors, peut-être qu'un petit schéma euh, vaut mieux qu'une longue explication. 
Alors j'ai un petit schéma du, du système solaire, petit schéma un, un peu naïf peut-être, mais qui, qui rend assez bien compte de la situation. Voilà, schéma du système solaire très très simple, au centre duquel vous retrouvez le Soleil en jaune, et puis ensuite, en s'éloignant du Soleil, vous retrouvez la planète Mercure, Vénus en deuxième position, euh, la Terre, la planète bleue, la planète rouge, qui est juste... Euh, juste collé à la planète Terre, et puis ensuite les planètes géantes, Jupiter, Saturne et ses anneaux, et Uranus et Neptune pour, pour terminer. Donc voilà, ça c'est la représentation la plus simple dont on puisse faire du système solaire. Représentation, même je vous disais, un peu naïve, parce qu'évidemment c'est pas aussi simple que ça, les, les tailles des planètes ne sont pas respectées, les distances entre les planètes ne sont pas non plus respectées. Mais on voit bien sur cette image bah voilà, qu'aujourd'hui, mardi 6 octobre, le Soleil, la Terre et Mars sont presque parfaitement alignés. Presque parfaitement, euh, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'évidemment, il y a des moments où, si, vous voyez, si j'avance dans le temps, on va voir qu'elles vont de nouveau s'éloigner. Mars va un peu plus vite que la Terre sur, sur son orbite, elle met seulement un an à faire le tour du Soleil. Mars, c'est un petit peu moins de deux ans. Ça veut dire qu'en gros, euh, la combinaison des deux mouvements, de la révolution terrestre et de la révolution martienne, bah, il va falloir attendre 26 mois, pour que les deux planètes se retrouvent de nouveau euh, alignées, mais du bon côté. Vous voyez, là, elles sont alignées, mais elles sont, euh, elles sont à l'opposé. Là, on voit que Mars est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, donc évidemment, si vous cherchez Mars dans le ciel en, en octobre 2021, vous aurez la surprise de voir que vous ne la trouverez pas. Elle sera absolument inobservable. Il faut attendre encore une année pour que euh, les deux planètes retrouvent euh, des conditions euh, favorables, vous voyez, au bout de deux ans. Donc en, en décembre, je crois que c'est en décembre, voilà, le, a priori, le 9 décembre 2022, je ne sais pas si c'est exactement la date, mais on retrouvera de nouveau une configuration où la Terre et Mars sont au plus proche l'une de l'autre. Donc conditions favorables pour l'observer, conditions favorables aussi pour faire le voyage, on aura l'occasion d'en discuter puisque c'est là, au moment où les distances sont les plus courtes. Euh, alors, vous verrez peut-être à, à certains, dans certains magazines peut-être d'astronomie où on dira que l'opposition martienne cette année, c'est le 13 octobre et non le 6. C'est vrai, en fait. Hein. L'opposition correspond vraiment au moment où les trois sont alignés, et en fait, elles s'alignent parfaitement le 13. Alors, vous voyez, là, elles sont parfaitement alignées. Aujourd'hui, il y a un tout petit décalage. Alors c'est vrai, en fait, ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est pas encore vraiment l'opposition au sens, au sens astronomique. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Mars est au plus proche. Alors ça correspond pas exactement comment ça se fait. Ça, ça tient simplement au fait que bah, le système solaire n'est pas aussi simple que ça. En réalité, euh, l'orbite martienne est très, est très elliptique, vous voyez, c'est ce que vous voyez sur cette image. Ça, c'est un schéma... Euh, de réel du système solaire. Et vous voyez en fait que l'orbite martienne en rouge est, est assez excentrée par rapport à l'orbite de la Terre qui est en, donc représentée en bleu et qui elle est presque circulaire. C'est-à-dire que euh, on, on a ça d'une part, l'excentricité de l'orbite martienne, et puis les orbites sont inclinées aussi les unes par rapport aux autres. Hein. Le, le disque du système solaire n'est pas un disque parfait. Vous voyez ici, je vous montre la représentation par la tranche et on voit qu'il y a des petits, des petits écarts. C'est pour ça que, en principe, l'opposition correspond, l'opposition d'une planète correspond à la distance la plus, la plus courte avec cette planète. Dans le cas de Mars, il y a voilà, quelques jours de décalage, mais c'est bien aujourd'hui euh, qu'elle est, qu est au plus proche. Alors dans le ciel, ça se manifeste comment, cette histoire d'opposition ben, Je vous propose d'y jeter un jeter un petit œil. Euh, alors, je vais vous montrer quelques quelques observations. Euh, alors, quelques observations. Disons euh, quelques simulations d'observations que, que vous que vous pourriez faire. Donc, Mars à l'opposition. Voilà, c'est notre notre premier notre premier volet. Là, je vois, j'ai quelques images qui nous montrent les, les précédentes oppositions. Donc, je vous dis, ça arrive tous les deux ans, à peu près, tous les 26 mois. La dernière a donc eu lieu en 2018. Et donc, euh, sur cette image, vous voyez la différence de taille entre le mois de mai 2018 et le mois de juillet. Hein. En seulement quelques mois, Mars double de volume. 
Alors, euh, l'opposition de mars 2018, c'était une opposition euh, très très favorable, puisqu'en fait, euh, c'était le moment où vraiment les... elle se rapprochait même un petit peu plus que cette année. Euh, malgré tout, c'est cette année que le, le spectacle sera le plus impressionnant, parce que, euh, en fait, à l'époque, en 2018, je me rappelle avoir observé cette opposition, mais Mars était très basse sur euh, l'horizon. Et alors que cette année, elle va monter euh, un petit peu plus haut. Et vous voyez aussi les différences d'éclat. Les chiffres ici, euh, apparente magnitude, en fait, ça veut dire... Euh, C'est la luminosité apparente de la planète aussi en fonction des, des mois. Donc vous voyez, au mois de mai, on a moins 0,5. Et au mois de juillet, nous avons moins 2,7. Alors en fait, euh, moins 2,7, ça ne veut pas dire qu'elle est moins lumineuse, au contraire. Quand on parle de magnitude, plus la magnitude est faible, voire négative, et plus l'objet que vous observez est lumineux. Voilà, ça, par... ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est comme ça que... que fonctionnent nos yeux. Et en fait, à chaque fois qu'un objet euh, perd une magnitude, il est en fait deux fois et demi plus lumineux. Donc euh, un objet, par exemple, de magnitude moins 2 sera deux fois et demi fois deux fois et demi, plus lumineux qu'un objet, par exemple, de magnitude 0. Et donc, en ce moment, voilà, Mars est très brillante du fait de sa proximité. Euh, je peux vous montrer ici... Le, le... Alors ça, c'est des simulations, hein. ce n'est pas, des... pas des photos que vous voyez là, c'est ce que vous pourriez voir s'il si... si faisait beau. J'aimerais bien vous montrer, du coup, la suite. Voilà. voilà. Une comparaison donc, des... des deux oppositions qui sont... Alors, a priori très similaire, vous voyez, alors euh, aujourd'hui, 6 octobre, euh, la planète Mars est même un tout petit peu plus petite qu'en 2018. Je vous dis, elle est un petit peu plus loin. Euh, je crois qu'elle était à moins de 60 millions de kilomètres en 2018. Mais en plus, il y avait un truc qui nous gâchait le spectacle en, en 2018, j'y pensais plus, mais euh, Mars était totalement recouverte d'une... Euh, elle était parcourue d'une tempête de poussière globale. Et donc la poussière martienne nous empêchait complètement de, de voir le moindre détail à la surface. Enfin, en tout cas, dans des, dans, à l'œil nu, dans, dans les instruments, euh, vous voyez une grosse boule orange sans détail. Alors que cette année, c'est vraiment spectaculaire. Hein. Là, vous voyez sur, sur l'image de, de droite, on voit quelques, quelques nuances de, de, de gris, de rouge foncé. On voit même la, la calotte glaciaire dont je vous parlais au pôle sud. Et, et je peux vous dire, puisque j'en ai été témoin lors, lors des... Lors des, des dernières observations que j'ai pu en faire, il y a une, enfin, quand il faisait encore beau, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, hein. c'est très très joli. Bon, la, 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 la planète reste facilement observable pendant, pendant les jours et les semaines qui viennent, pendant tout le mois d'octobre, vous pouvez en profiter, donc j'espère qu'on aura des belles, des belles soirées qui nous permettront quand même de d'y rejeter un œil parce que c'est vraiment un joli spectacle et puis bah, après voilà il faudra attendre euh, deux ans pour euh, pouvoir de nouveau l'observer dans des conditions mais qui seront moins favorables que cette année parce que euh, la distance sera plus importante hein, l'opposition euh, elle sera plus éloignée hein, du fait de, justement de, de, de l'excentricité dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez l'opposition aura lieu un petit peu plus loin sur l'orbite martienne et vous voyez que bah, toutes les oppositions ne se valent pas en fonction des positions où les deux planètes passent au plus proche l'une de l'autre. Ça se décale à chaque fois de, de quelques mois dans l'année. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est le côté observation. Donc c'est un peu le bonheur des astronomes en ce moment, la planète Mars. Et puis, euh, c'est aussi le moment idéal pour faire le voyage. En tout cas, aujourd'hui, euh, toutes les missions martiennes qui ont été euh, envoyées, on a profité justement de ce rapprochement donc il y a lieu tous les deux ans entre la Terre et Mars. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce... Pourquoi est-ce qu'on utilise ce, cette, ce qu'on appelle cette fenêtre martienne bah, Tout simplement parce que ça permet d'économiser un petit peu de carburant. Faire le voyage quand le chemin est le plus court possible, ça permet d'économiser du carburant par rapport à quand Mars est complètement à l'opposé euh, du Soleil. Alors... Je vous propose justement d'étudier un petit peu ces, ces différentes possibilités qui s'offrent à nous. Jetons un petit œil aux itinéraires possibles. Parce que malgré tout, ce n'est pas le seul. C'est celui qui a été utilisé jusqu'ici. Mais ce n'est pas le seul itinéraire. Donc ça, voilà, c'est le scénario. Je vais dire le plus simple, mais ça n'a rien de simple du tout. On va en fait... Euh, alors on anticipe un petit peu les, les missions martiennes qui ont été envoyées dernièrement. 
Elles sont parties euh, de la Terre, je pense notamment à la mission Mars 2020, dont vous avez peut-être entendu parler, et vous, dont vous entendrez aussi certainement parler euh, dans les mois qui viennent. En fait, euh, Mars 2020, avec deux autres missions, une mission Emirati et une mission chinoise, ont décollé euh, de notre planète au mois de juillet. Donc à une période où euh, la Terre et Mars n'étaient pas encore au plus proche l'une de l'autre. Simplement parce que euh, dans le système solaire, on est obligé d'anticiper quand on envoie des sondes spatiales, puisqu'on ne voyage pas en ligne droite. Vous voyez sur cette image, en fait, on est obligé de respecter quand même les, les lois que nous impose la physique, et notamment les lois que nous impose la gravité, euh, l'attraction qu'ont les astres sur les corps qui les entourent. Alors, la gravité qu'exerce la Terre euh, sur les, les corps qui, qui l'habitent, qui l'entourent. Donc euh, nous, par exemple, hein, qui subissons en ce moment même la gravité de notre planète, ce qui nous permet de rester assis euh, confortablement. Euh, mais aussi la gravité du Soleil, donc euh, la gravité, euh, l'attraction en fait qui, qui, qui permet aux planètes de, de lui tourner autour. C'est un petit peu paradoxal peut-être, mais c'est la gravité solaire qui maintient d'une certaine manière les planètes euh, autour de lui, et qui maintient les planètes en mouvement autour de lui, qui les empêche en tout cas de s'échapper dans le fin fond de l'espace. Les corps s'attirent, et quand vous envoyez euh, un engin, alors que ce soit à destination de Mars ou à destination de n'importe quoi d'autre dans le système solaire, ben vous êtes obligé de respecter les lois que nous impose cette gravité. Et donc vous allez forcément être en orbite autour de... Euh, alors soit de la Terre, soit du Soleil. Après, si vous lancez votre objet trop fort, il va sortir du système solaire. Donc évidemment, il faut, il faut doser, il faut bien calculer son coût. Toujours est-il qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous êtes obligé de faire attention. Et là, en l'occurrence, euh, si vous envoyez un engin spatial sur Mars au mois de juillet, eh bien, il n'arrivera sur Mars à destination euh, que à peu près 6 à 7 mois plus tard. Donc euh, voilà, Mars 2020 et les missions euh, qui ont été envoyées au mois de juillet dernier arriveront sur Mars euh, début 2021. Donc vous en entendrez évidemment parler dans les médias, ça va faire du bruit, surtout pour la mission américaine, je pense, puisque vous, vous entendrez parler du rover Perseverance, euh, qui aura entre autres pour objectif de prélever des échantillons martiens. Donc ça risque d'être une très très belle aventure, je pense. Mais voilà, il y a un temps de trajet. En fait, les, les, les sondes, les engins spatiaux décollent de la Terre à une période où les planètes ne sont pas encore au plus proche et arrivent à destination 6 à 7 mois plus tard, lorsque les planètes se sont déjà éloignées l'une de l'autre. Vous voyez un petit peu l'idée, puisque voilà, chacun est obligé de, de suivre ses orbites. Il faut imaginer que voilà, pendant ce temps-là, tout le monde se déplace, la Terre, Mars, la sonde spatiale, habitée ou non. Et donc c'est voilà, 6 à 7 mois de voyage en... en fonction de la quantité de carburant que vous embarquez. Plus vous embarquez de carburant, évidemment, plus le voyage est, est rapide. Mais une fois que vous êtes sur place, bah, si vous voulez revenir et respecter toujours cette fenêtre martienne, bah, il faut attendre à nouveau euh, que les deux planètes, la Terre et Mars, se rapprochent à nouveau. Donc... Une fois que vous avez fait votre voyage aller de 6 mois, bah, il faut attendre un an à la surface de Mars, donc c'est la partie en grise sur mon schéma, un an pendant lesquels vous allez séjourner sur la planète Mars. Un an de séjour, et donc au bout d'un an, bah, il faut anticiper les 6 mois de voyage retour, 6 à 7 mois de voyage retour, 6 mois pendant lesquels les planètes vont de nouveau se rapprocher, et vous arriverez sur Terre voilà, après à peu près 2 ans de mission. Ça c'est... Le, le schéma classique qui est envisagé pour les, les futures missions martiennes. Alors il y a une autre solution, hein, c'est d'essayer de revenir tout de suite. Hein, vous, vous, êtes, euh, vous, êtes sur, euh, vous faites le voyage aller, vous arrivez sur Mars, vous restez un tout petit peu, vous repartez tout de suite. Ce n'est pas forcément le voyage le plus économique en carburant, euh, mais voilà. Vous pouvez soit rester un petit peu sur Mars, faire juste un survol. Il est même probable d'ailleurs que la première mission martienne ne soit pas un séjour martien, mais juste un survol de la planète. Parce que la mission, elle durera quand même malgré tout un an, puisque vous avez juste six mois de voyage aller. Euh, un survol de la planète, ou plusieurs, et euh, le voyage retour de six mois. Ça ferait déjà une mission assez longue, hein, puisque les missions les plus longues qu'on qu opère aujourd'hui, qu'opèrent aujourd'hui les astronomes, par exemple sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est des missions de 6 mois. Donc on se prépare, euh, d'une certaine manière, au travers des missions sur l'ISS, à, à un aller martien, 
ou à un retour euh, d'un voyage martien. Alors on a d'autres solutions, ça c'est la, la solution classique, mais on a euh, d'autres euh, possibilités, euh, possibilités qui sont théoriques, mais euh, qui sont aussi envisagées, qui méritent d'être étudiées. Donc euh, bon, là je vous en montre trois, celle-ci c'est la même que celle que je viens de vous présenter, hein. c'est le scénario classique, on fait le voyage quand euh, la Terre et Mars vont se, vont se rapprocher, mais on peut aussi faire le choix de faire le voyage quand les planètes sont au plus éloignées. Alors ça paraît peut-être pas très logique, mais euh, d'une certaine manière, ça permet de réduire le temps de voyage, enfin le temps de, de mission, le temps de mission globale. Vous voyez sur le scénario de donc le, ce qu'on appelle le scénario de conjonction. Euh, alors là, attention, hein, c'est Mars est à l'opposition dans ce cas-là, mais il, elle est à l'opposition d'un point de vue d'un observateur terrestre. Euh, là ici, on dit que c'est le scénario de conjonction, ça paraît un peu, un peu contradictoire. C'est simplement que les deux planètes sont en conjonction, la Terre et Mars, mais d'un point de vue du système solaire. Hein, parce que là, voilà, on se place d'un point de vue d'un observateur situé dans l'espace. Voilà. Là, on dit que Mars et la Terre sont en conjonction par rapport au Soleil, alors que dans ce cas-là, euh, Mars et la Terre sont à l'opposition par rapport au Soleil. Euh, ce cas-là, vous voyez, on a une mission qui va durer au total 910 jours, dont 5, 550 jours passés sur Mars. Alors je vous dis, c'est une durée qui peut être modulée en fonction de la quantité de carburant que vous embarquez, mais ce scénario-là, c'est le scénario qui consomme le moins d'énergie. Vous allez utiliser finalement les lois de la gravité sans trop forcer, sans trop essayer de, de contrecarrer l'attraction des, des différents astres du système solaire, la Terre et le Soleil. Dans ce cas-là, euh, c'est déjà une trajectoire un peu moins naturelle. Euh, bon, déjà, il va falloir faire le voyage aller pour rejoindre la planète Mars. Hein, vous décollez toujours de la Terre. Euh, le voyage va être un peu plus long, puisque là, vous rejoignez Mars quand elle se trouve à, à l'opposé de la Terre par, par rapport au Soleil. Et vous allez séjourner donc un mois sur la planète Mars, un temps de séjour qui est du coup finalement relativement court. Et euh, vous allez tout de suite envisager le retour, donc c'est ce que je vous disais, on peut envisager un retour rapide, un retour anticipé sur la Terre. Alors ce retour, il a, il a un inconvénient, c'est qu'il va devoir consommer plus de carburant, parce que vous allez, vous allez un petit peu forcer euh, pour, pour prendre des trajectoires qui sont un peu moins naturelles, euh, qui tiennent un peu moins compte de, de la mécanique céleste, enfin la mécanique céleste naturelle. Et en fait, ça impose de passer par Vénus. L'attraction de Vénus, en fait, va nous aider à, à diriger et à, à redonner le, la trajectoire de retour à notre vaisseau spatial, ensuite vers la Terre. Et vous voyez, en fait, que le trajet retour, donc ici en rouge, il est quand même très long. Hein. Là, on, en fait, sur, sur, une, sur une mission comme celle-ci, donc on, on va passer 30 jours sur Mars, on va faire au retour un petit survol de Vénus et revenir sur Terre. Bah, la quasi-totalité de la mission, c'est du voyage. On est dans le vaisseau spatial. Alors, ça a l'avantage de, de raccourcir la durée totale de la mission. Vous voyez, on était à 900 et quelques jours sur la mission précédente. Là, on est à seulement 640 jours, mais aussi seulement 30 jours sur Mars. Bon, on bénéficie d'un survol de Vénus au passage, qui peut permettre de faire éventuellement un petit peu de science, de piloter des, je ne sais pas, des rovers qui, seraient, qui auraient été placés à, en, au préalable à la surface de la planète, je ne sais pas. Bon, c'est des choses qu'on peut imaginer, mais vous voyez que c'est des scénarios qui, aujourd'hui, sont un petit peu science-fictionnesque, puisque pour l'instant, on n'a pas prévu spécialement de mission à destination de la planète Vénus. Mais euh, voilà, c'est une possibilité qui, qui peut être envisagée, Alors, en sachant quand même que là, dans notre vaisseau, les... Les astronautes vont être, l'équipage va être exposé aux radiations, euh, aux radiations du Soleil, au rayonnement cosmique, à moins que d'ici là on trouve une, une solution pour se protéger de, ce, de ces radiations nocives. Euh, bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu, un petit peu plus tard dans, 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 notre, dans notre voyage, mais ça fait partie, vous voyez, des, des contraintes qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte. Alors il y a un troisième scénario aussi qui peut être envisagé, scénario peut-être un peu, un peu différent, mais un petit peu dans le même genre, où en fait là on, on part toujours sur une idée de survol de Vénus et de, de décrochage après 30 jours passés sur Mars, mais en fait on prend le, on prend le chemin inverse. 
c'est-à-dire qu'on va décoller de la Terre, on va, euh, faire un, on va commencer par faire un survol de Vénus, utiliser en fait l'assistance euh, gravitationnelle de Vénus pour ensuite se propulser vers Mars, séjourner de la même façon 30 jours sur Mars, et là ensuite revenir directement euh, de Mars sur la planète Terre. Donc en termes de temps de voyage, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes, euh, dans, dans les mêmes ordres d'idées. Euh, cette configuration-là, elle offre néanmoins un avantage, c'est que euh, arrivé sur Vénus, au bout de quelques mois de voyage, si la mission ne se passe pas bien, en fait vous avez une possibilité de changer de trajectoire et de revenir sur Terre. Vous voyez en fait la partie qui est en pointillé ici sur mon schéma, ben ça c'est l'issue de secours. Hein. Par exemple, je ne sais pas, il y, y a un astronaute qui tombe malade, qui ne se sent pas capable de de rallier Mars, on peut euh, annuler en quelque sorte la mission et faire un retour anticipé sur la Terre. Donc cette config-là, bon, elle n'est pas, pas plus économe en énergie que la, la précédente, mais voilà, elle, elle offre un aspect sécurité qui est peut-être un, peu un peu plus important euh, par rapport à la précédente. Donc voilà, un petit peu les, différentes, euh, les différents itinéraires en gros, qui peuvent être envisagés pour voyager. Euh, sur la planète Mars. Bon, bah maintenant qu'on sait euh, quel est le, le chemin à suivre, voyons un petit peu euh, comment ça se présente dans la pratique. C'est bien joli tout ça, mais se rendre sur Mars, c'est pas facile, et il va nous falloir un engin qui soit capable de, de nous propulser euh, à une telle distance. Et c'est pas si évident que ça, parce que la première difficulté à laquelle, euh, de laquelle on va devoir s'affranchir, ben, je vous le disais, c'est la gravité. A commencer par la gravité, l'attraction de notre propre planète, la planète Terre. Alors j'ai ici un schéma un petit, peu, euh, un petit peu étonnant, qui ressemble un peu à une carte de métro. En fait, on a, on a représenté ici le système solaire comme voilà, une, une sorte de grande ville avec euh, des stations de métro sur lesquelles vous pouvez vous arrêter et, et choisir les, les différentes lignes que vous voulez, que vous voulez emprunter. C'est vrai que c'est un petit peu ça, euh, sachant que bon, nous on part de la Terre, donc qui se trouve ici. Et en fait, sur ce schéma, vous voyez figurer ici des, des chiffres. En fait, ce sont les vitesses que vous allez devoir atteindre pour vous libérer. Alors, au départ, donc de la gravité terrestre. Vous voyez sur le schéma, on nous indique ici que pour se libérer de l'attraction terrestre, il faut atteindre la vitesse de 9400 mètres par seconde. C'est la vitesse qu'il faut atteindre avec une fusée pour euh, atteindre donc, la Low Earth Orbit, l'orbite basse terrestre, qui se situe à peu près à 250 km d'altitude. À cette vitesse-là, vous atteignez la première station. La station, voilà, vous êtes en orbite autour de la Terre. Tant que vous ne faites rien, que vous ne manœuvrez pas, vous restez euh, à tourner indéfiniment autour de la Terre. Alors, si vous n'êtes pas bien, vous pouvez faire le choix de revenir. Et si vous êtes bien, eh bien vous pouvez continuer votre chemin, relancer une accélération, rallumer vos moteurs, pour de nouveau accélérer, prendre la vitesse de, bah par exemple, alors on a, oui, on a différentes lignes hein, qui s'offrent à nous, on peut choisir la ligne Moon, hein, la Lune, euh, ou bien l'orbite géostationnaire, c'est l'orbite qui est utilisée euh, lorsqu'on veut qu'un satellite reste toujours au même endroit euh, au-dessus de, au de notre planète, elle est située à 36 000 km d'altitude, si je ne vous dis pas de bêtises. La Lune étant en moyenne à 400 000 km de la Terre. Donc en gros, l'orbite géostationnaire et la Lune, c'est la porte à côté euh, d'un point de vue du système solaire. Bon, si vous voulez vous échapper vers une planète, euh, là, il va falloir vous libérer de l'attraction de la Terre. Et en fait, c'est la deuxième station, celle qui est ici. Et là, il faut reprendre de nouveau, il faut réussir à accélérer votre vaisseau à 3210 mètres par seconde supplémentaire par rapport à la vitesse que vous aviez déjà avant. Donc vous êtes à un peu plus de 12 000 mètres par seconde, 12 km par seconde. Je vous laisse faire le calcul. Là, on commence quand même à atteindre des vitesses assez, assez importantes. Donc ça, c'est la deuxième station. Donc là, vous n'êtes plus en orbite autour de la Terre cette fois-ci, vous êtes en orbite autour du Soleil. Donc là, si vous ne faites rien, vous restez en orbite autour du Soleil, comme si vous étiez une planète, en fait, vous allez tourner indéfiniment autour du Soleil. Et si vous voulez atteindre une planète, alors vous pouvez choisir la, la planète que vous voulez, hein. voilà, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, ou aller de l'autre côté, vers Saturne, Uranus ou Neptune. Bon, 
nous évidemment c'est la planète Mars qui nous intéresse. Et donc si vous voulez atteindre la planète Mars, il va falloir encore réaliser une petite manœuvre pour euh, ce qu'on appelle transférer votre orbite. Et si vous voulez passer en orbite martienne, il faut encore accélérer un petit peu. Il faut redonner un petit coup de gaz pour accélérer de nouveau à 1060 km h euh, 1060 mètres par seconde supplémentaires. Et donc, euh, si vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, vous arrivez en orbite martienne, donc euh, à peu près 6 mois plus tard. Donc là, pour vous donner une idée, euh, j'avais fait le calcul, je crois que vous atteignez quand même la vitesse assez délirante de 50 000 km h Donc c'est à peu près plus rapide hein, que tout ce qu'on a sur Terre, hein, nos, nos avions, euh, etc., hein, qui dépasse euh, parfois la vitesse du son, mais là on est à X fois la vitesse du son. Euh, donc voilà, ça impose quand même d'avoir des vaisseaux assez, assez solides, euh, sachant qu'en plus, une fois que vous êtes sur Mars, si vous, enfin, vous êtes en orbite martienne, si vous voulez vous poser sur la planète Mars, ben là, il va falloir ralentir. Alors, on a de la chance sur Mars parce que, bon, un vaisseau spatial n'a pas de frein, en tout cas pas, pas en tant que tel. La seule solution que vous avez pour freiner dans l'espace, c'est soit faire demi-tour, et donc euh, allumez vos propulseurs pour, euh, pour pousser à l'envers. Et donc là, vous allez accélérer euh, à contresens, donc vous allez, vous allez ralentir. Ou alors, vous avez de la chance, vous atterrissez sur une planète où il y a une atmosphère. C'est le cas de la planète Mars, même si son atmosphère est très fine, très très fine, à peu près 160 fois plus fine que l'atmosphère terrestre, ce qui en fait d'ailleurs une difficulté pour se poser à la surface de cette planète, je, je vous en reparlerai juste après. Euh, l'atmosphère martienne nous permet quand même de freiner, et donc, euh, bon, il faut quand même s'assister aussi de, de, quelques, de quelques étapes supplémentaires. Mais on a cette, euh, voilà, cette possibilité. Donc aller sur Mars, voilà, ça demande d'accélérer très fort. Et pour accélérer très fort, eh il n'y a rien d'autre que des très grosses fusées. Alors on en a plusieurs hein, qui, sont, qui sont actuellement en cours de conception. Il y a, je pense à deux fusées en particulier. Je pense à la fusée SLS Block 2. Donc c'est... Là, ici, c'est un concept de cette fusée que vous voyez. C'est un projet qui est développé euh, par la NASA actuellement. Donc, c'est une fusée qui a la possibilité euh, d'emmener 130 tonnes en orbite basse terrestre. Donc, en gros, cette fusée nous permet d'amener 130 tonnes euh, à la première station. Alors, l'autre euh, fusée qui, qui pourrait un jour atteindre Mars, c'est aussi celle-ci, la, la fusée Starship de la compagnie SpaceX, donc un monstre absolu. Euh, vous avez un gros gros booster qui va emmener un deuxième étage, oui, c'est même une deuxième fusée qui pourrait euh, donc à terme atteindre, euh, réaliser en fait le transfert d'orbite entre la Terre et, et Mars, et même se poser à la surface de Mars, un petit peu comme dans Tintin, Objectif Lune. On voit la fusée euh, qui serait capable de se poser et même de repartir. Bon, ça c'est un, un projet qui est actuellement en cours de test euh, par, par la société SpaceX. Euh, dans le projet de la NASA, en fait, la... tel, que, tel que les choses sont a priori conçues, euh, il faudrait en fait assembler euh, ce qu'on appelle un véhicule de transfert. Donc c'est ce que vous voyez ici, dont, dont en fait les modules seraient amenés un à un par la fusée SLS Block 2. Euh, donc le, le véhicule serait assemblé en orbite basse terrestre et ce véhicule euh, serait ensuite chargé d'emmener les astronautes euh, de, de réaliser le transfert entre l'orbite terrestre et l'orbite martienne donc en fait tout ça c'est ce que vous voyez là c'est le véhicule de propulsion et le, la capsule des astronautes elle, elle se trouve juste ici vous voyez elle est, elle est accrochée dockée à, à, notre, à notre véhicule de transfert euh, D'ailleurs, c'est la capsule Orion. Euh, c'est probablement la, la même capsule qui emmènera les astronautes sur la Lune dans, dans les années à venir. Donc voilà un petit peu l'architecture de la mission. Hein. On, on envoie d'abord, euh, à l'aide de fusées très puissantes, en, en orbite des modules pour construire un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial lui-même emmènera notre équipage donc, en orbite martienne. Et puis ensuite, après, l'étape sans doute une des étapes les plus délicates, eh c'est l'atterrissage sur la planète rouge. Alors l'atterrissage sur la planète rouge, c'est quelque chose de difficile parce que, je vous le disais, la planète rouge a une atmosphère, mais cette atmosphère est beaucoup moins dense que l'atmosphère terrestre. Et donc elle ne permet pas de freiner aussi efficacement 
que les vaisseaux euh, qui rentrent dans l'atmosphère terrestre régulièrement, hein, comme les, les vaisseaux qui ramènent les astronautes de l'ISS par exemple. La rentrée atmosphérique se fait en freinant d'abord dans l'atmosphère, puis en terminant la chute à, à l'aide d'un parachute pour finir de ralentir le vaisseau. Et ensuite, les vaisseaux peuvent alors, soit atterrir dans le désert, soit atterrir aussi dans l'océan. Sur Mars, le principe est le même, mais on rajoute quand même des, des étapes supplémentaires. Je vais vous montrer ici la, une petite vidéo qui... Alors, c'était une, une simulation de... de, de comment dire de l'atterrissage de la sonde InSight qui est arrivée sur Mars en 2018. Euh, sonde qui est d'ailleurs encore au travail à, à la surface de Mars. Sonde qui a eu beaucoup de soucis. D'ailleurs, il y a un instrument qui a eu beaucoup de problèmes à réaliser ses expériences sur Mars. Mais voilà, l'atterrissage, c'est toujours quelque chose de, de, de très spectaculaire. Et voilà, je, je vais partager avec vous ces quelques, ces quelques minutes de tension. Les, le, le GPL, donc le, le, le Jet Propulsion Laboratory, qui, donc de, de la NASA, a, a baptisé même cette instance, ces quelques minutes d'atterrissage martien, les 7 minutes de terreur, parce que justement ça génère toujours énormément de tension, énormément de stress, puisqu'il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi, c'est à ce moment-là que des missions très très coûteuses, euh, qui ont mis des années à être, mis, à être mises au point, peuvent euh, basculer, et là littéralement s'envoler en fumée euh, au, au dernier moment. Euh, donc voilà, je vous, je vous propose de vivre en accéléré ces 7 minutes de terreur. Vous allez voir, on va voir la, la, la petite sonde Inside donc, euh, en approche de la planète Mars. Vous voyez, c'est le petit, le petit point lumineux que vous voyez se déplacer ici. Donc la première étape, ça va être, donc, euh, on va arriver dans l'atmosphère martienne et on va commencer à avoir des frottements de l'air, si vous voulez, qui vont, qui vont s'exercer sur la sonde, alors à la vitesse où se déplace la sonde, hein, à peu près 50 000 km h euh, la pression qui va être générée euh, là, sur, sur, sur la sonde euh, va générer énormément de chaleur. Et cette chaleur, elle va être en fait dissipée par ce qu'on appelle un bouclier thermique. Le bouclier thermique, donc, vous allez le voir dans quelques instants, c'est la partie qui fait face en fait, euh, c'est la partie qui est juste en dessous ici de, de la sonde. Et vous allez voir que ce bouclier thermique il va s'échauffer très très rapidement dès qu'on dès qu va rentrer dans l'atmosphère. Et c'est cet échauffement qui va dissiper une grande partie de l'énergie cinétique de la sonde, qui va la faire ralentir, un petit peu comme quand vous freinez en voiture. Hein, le, le, le freinage s'effectue par frottement sur les, dis, les disques de frein qui s'échauffent. Et là, on a la même chose. L'énergie voilà, du mouvement se, se, se dissipe en chaleur. Et donc ça, ça va freiner, euh, une... ça, va, ça va déjà faire perdre une bonne partie de sa vitesse à la sonde. Mais comme l'atmosphère euh, martienne est très fine, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, euh, il faut déployer des parachutes pour euh, ralentir encore davantage la sonde. Donc c'est ce que vous voyez là, on voit les parachutes se déplier. Et ces parachutes non plus... Euh, ne suffisent pas à ralentir suffisamment la sonde. Si on avait que le parachute, la sonde s'écraserait littéralement au sol. Et donc il y a une toute dernière étape qui va consister à allumer ce qu'on appelle des rétropropulseurs. Donc euh, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, on va allumer des fusées qui poussent en sens inverse euh, par rapport à la planète et qui vont du coup terminer de ralentir la sonde pour venir la poser tout en douceur à la surface de la planète. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour la sonde InSight en, en 2018. Ça s'est très bien passé puisque la sonde s'est posée en un seul morceau, comme vous le voyez sur, ces, sur cette simulation. Et donc, bah, une fois arrivée, la sonde a pu commencer... À... D'ailleurs, je crois qu'à peine posée, la sonde nous avait envoyé une très belle image de, de la surface de Mars. Et on voit la, la sonde se mettre au travail, déployer ses panneaux solaires, etc. Donc ça, c'est le schéma classique d'atterrissage sur Mars. Ça, c'est des étapes vraiment à travers lesquelles on ne peut pas passer. Et tous les engins spatiaux qui se sont posés sur Mars, que ce soit InSight, que ce soit Curiosity, que ce soit bah, Perseverance qui se posera sur Mars en février prochain, tous ces engins utilisent les mêmes étapes d'atterrissage. Et si un jour on envoie des hommes sur Mars des hommes et des femmes, hein, d'ailleurs, bien sûr, euh, les étapes, ces étapes-là, on, on ne pourra pas y couper. Bien. Alors, 
Où en étais-je ben, Je pense qu'on va changer de partie. Euh, voilà. Je voulais aborder avec vous, justement, euh, quelques, quelques difficultés. Bon, je pense que vous voyez déjà que ce n'est pas quelque chose de, de, de particulièrement simple. Il y a quand même pas mal déjà de, de technologies derrière tout ça. Il y a, il y a, il y a pas mal de, il y a pas mal d'ingénieurs, je pense, qui vont se, qui vont s'arracher quelques cheveux sur cette, sur cette mission. Mais en plus, euh, bon, vous voyez que c'est difficile dans le cas d'atterrissage de simples sondes martiennes. Euh, c'est d'autant plus difficile quand il s'agit d'envoyer des humains. Parce que justement, il y a cet aspect très important de la mission spatiale habitée. On embarque des gens vivants, et on aimerait aussi, si possible, les ramener vivants, hein, bien évidemment. Et ça, ça impose des contraintes énormes euh, à, à des missions, euh, par rapport à des missions euh, habitées, robotisées, comme, comme celles que je vous montrais à l'instant. Alors parmi ces grosses difficultés, j'en ai, ai une petite liste ici, alors qui est évidemment loin d'être euh, exhaustive, mais euh, bon, déjà on l'a vu ensemble. Un voyage martien, bon, si on veut profiter un petit peu des, des vacances, alors évidemment ça ne sera pas des vacances, hein, mais euh, en tout cas pas pour les premiers astronautes qui, qui poseront le pied sur la planète rouge. Mais on a une durée de mission d'au moins deux ans. Donc c'est évidemment deux ans pendant lesquels il va falloir survivre. Il va falloir respirer, il va falloir boire, il va falloir manger. Alors respirer, ça implique d'avoir bah, suffisamment de réserves d'oxygène. Boire, ça impose d'embarquer de l'eau. L'eau, c'est très lourd. Euh, il faut manger et tout. Donc il faut savoir que pendant le voyage, en plus, bon, vous allez me dire, pour survivre, bah, facile. Pour le séjour, il suffit d'envoyer des, des provisions sur place, euh, en, à l'avance, hein, au préalable, et puis euh, nos, notre équipage de, pourra déballer les provisions une fois arrivé sur place. Oui, ça, je pense d'ailleurs que c'est ce qui se fera euh, si un jour une mission martienne voit, voit le jour. Mais pendant le trajet, pendant le trajet aller, ou même pendant le, le retour, bah, il faut aussi prévoir, euh, il faut prévoir suffisamment de vivre. Pendant six mois, le vaisseau ne peut pas être ravitaillé, puisqu'il est lui-même en déplacement. Donc ça veut dire que pendant les six mois de voyage aller, quand vous êtes dans le véhicule de transfert martien, il faut que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. On pense que euh, rien que pour l'aller, alors j'avais... Euh, j'avais lu il y, a, il y a quelques temps que euh, pour voyager sur Mars il faut à peu près 10 tonnes de provisions hein, donc euh, repas, euh, oxygène euh, de l'eau voilà, également pour, pour boire, se laver aussi parce qu'évidemment ne pas se laver pendant 6 mois ça risque d'être quand même un petit peu, un petit peu dur euh, donc voilà ça pèse très lourd emmener des provisions euh, c'est coûteux c'est coûteux en, en carburant. Il faut imaginer en fait que pour chaque kilo supplémentaire que vous embarquez, ben, il faut que en fait, vous embarquiez 5 kg de, de carburant supplémentaire. Donc si vous embarquez 10 tonnes de vivre, 10 tonnes de provisions, ça veut dire 50 tonnes de carburant dans votre fusée. Et évidemment, plus vous alourdissez votre fusée, ben, plus, plus ce, ce chiffre va augmenter. Et si vous emmenez trop de provisions, ben, vous vous retrouvez très vite avec une fusée qui devient absolument énorme, une fusée qui probablement est même peut-être impossible à construire, en tout cas la, la, la physique et les contraintes mécaniques nous empêcheraient même peut-être de, con de construire une fusée aussi grosse. Donc ça c'est une vraie contrainte. Euh, voyager sur Mars, ça impose quand même déjà, euh, ben, vous sentez de faire des économies peut-être sur, sur certaines choses, ou alors de construire une fusée absolument gigantesque. Bon. De toute façon, l'engin le, qui emmènera des humains sur Mars, j'ai aucun doute que ce sera un, un, engin, un, un engin assez monstrueux. Bon, ça, malgré tout, ça reste des contraintes euh, techniques. Je dirais, après tout, on trouvera peut-être des solutions, peut-être qu'on arrivera à trouver une, une solution de propulsion euh, plus efficace à l'avenir, peut-être de la propulsion nucléaire thermique, peut-être de la propulsion même à base de fusion nucléaire. Bon, aujourd'hui, ça reste encore de la science-fiction, mais... Peut-être qu'on euh, trouvera quelque chose de révolutionnaire dans, dans les années à venir. Là où on a des, des contraintes un petit peu plus embêtantes, c'est par exemple euh, bah, si un astronaute tombe malade. Qu'est-ce qu'on fait si un astronaute se blesse lors d'une lors d'une opération, je ne sais pas, lors de maintenance sur le véhicule, se blesse même sur place pendant le séjour, ou si on a un astronaute qui tombe malade, bah, quand vous êtes sur place, il n'y a pas de retour possible. 
Et ça, bah ça c'est quand même euh, c'est embêtant. Quand vous êtes sur l'ISS, euh, un astronaute sur l'ISS qui tombe malade, alors c'est déjà pas génial, mais il euh, y a plusieurs possibilités. Soit euh, on a, il a la chance d'avoir un coéquipier qui est aussi médecin et donc il va pouvoir le soigner. Soit euh, vraiment en cas d'extrême de, en, en nécessité, ils ont la possibilité de revenir sur Terre. Hein, ils, montent, ils embarquent dans un vaisseau Soyuz, ils se décrochent de la station et ils reviennent sur Terre. Mais si vous êtes sur Mars bah, et que vous avez une urgence, euh, vous ne pouvez pas faire le retour, euh, vous ne pouvez pas vous permettre de voyager pendant six mois pour revenir sur Terre. Vous êtes obligé, quoi qu'il arrive, de vous débrouiller sur place. Alors en plus, euh, si vous n'avez pas, si pas de médecin dans, dans votre équipage, euh, qu'il faut faire de la chirurgie par exemple, euh, comment vous faites alors les astronautes reçoivent une formation hein, de, de, de médecine, ils ont quand même des bases euh, assez solides, même s'ils ne sont pas tous médecins. Euh, quelquefois, pour réaliser certaines opérations, ils peuvent demander l'assistance des équipes au sol. C'est-à-dire que voilà, on va avoir des médecins euh, qui, sont, euh, qui, sont sur, qui sont basés sur Terre et qui vont leur donner les instructions euh, voilà, par le biais de, 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 de vidéos, de, un petit peu de, de, en quelque sorte de visioconférence, si vous voulez. Et euh, un médecin sur Terre va dire aux astronautes les gestes qu'il faut effectuer. Ça, c'est possible quand vous pouvez communiquer en temps réel, ce qui est à peu près le cas entre, le, entre par exemple, la Terre et l'ISS, euh, ou même la Terre et la Lune. Entre la Terre et la Lune, le délai de communication, il est de l'ordre de 2-3 de, 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 de secondes. Mars est situé beaucoup plus loin euh, de, de la Terre que, que la Lune. Les, les délais de communication se comptent en minutes. Hein, je crois que c'est 3 minutes lorsque Mars et la Terre sont au plus proche l'une de l'autre. Et euh, ça peut monter à plus de 20 minutes quand les planètes sont à, situées à 400 millions de kilomètres l'une de l'autre. Donc 20 minutes, euh, là, c'est même pas envisageable dans, en cas d'urgence. Donc ça impose que dans votre équipage, vous ayez quand même quelques astronautes qui soient médecins, chirurgiens, qui soient capables en fait de, de soigner aussi euh, les autres. Bon, vous voyez que c'est quand même quelque chose de très, de très sensible, de très, de très délicat. Et puis, bon... Euh, une dernière chose dont, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'exposition aux radiations des astronautes. Hein, ça, évidemment, c'est quelque chose de, de particulièrement euh, embêtant. Euh, quand vous, nous, sur Terre, on n'a pas ce problème, parce que, je vous disais, on a une atmosphère qui est, qui est suffisamment dense, hein, qui nous permet de respirer, qui, qui nous protège euh, des rayons, la plupart des rayons dangereux qui nous viennent du Soleil, qui filtrent en grande partie les UV. Quand vous êtes dans l'espace et quand vous êtes sur Mars, l'atmosphère est trop fine pour nous protéger justement de ces, ces radiations dangereuses qui, qui viennent du Soleil. On est soumis euh, à l'intense rayonnement ultraviolet du Soleil, on est soumis au vent solaire, c'est des particules chargées euh, que le Soleil nous envoie en permanence. Euh, on est aussi exposé au rayonnement cosmique, donc c'est pareil, des, des particules de haute énergie qui nous viennent de, de l'environnement inter, interstellaire, même de, de, de l'environnement extragalactique. Donc toutes ces particules qui se baladent dans, dans le cosmos, bah, euh, elles ont un, un inconvénient, c'est qu'elles abîment, elles détériorent nos cellules, elles détériorent aussi euh, notre ADN, et donc ça peut causer des, des risques de, de, dé, de dégénérescence cellulaire, des risques de cancer. Il euh, faut imaginer que les astronautes qui réaliseront un jour ce voyage, ils prendront des doses qui sont des dizaines de fois supérieures à ce qui est aujourd'hui utilisé dans l'industrie nucléaire, pour vous donner une idée. Donc ça pose un, ça pose un réel problème sanitaire, si vous voulez. Tant qu'on n'aura pas trouvé une, une réelle protection contre ces radiations, ben, on risque quand même, ça risque de rester un obstacle aux, aux, missions, aux missions habitées pardon, à destination de la planète Mars. Alors après, on a des solutions à ça. On peut envisager, si un jour on pose le pied sur Mars, euh, de s'installer dans une base où on va pouvoir se protéger, euh, voilà, se trouver un, une base qui servira de bouclier contre les radiations cosmiques. Alors trouver un logement sur Mars, euh, c'est pas forcément évident. Il va probablement falloir le construire soi-même, il va falloir emmener euh, des modules, hein, puisque alors plusieurs solutions s'offrent à nous, soit les astronautes restent simplement dans leur vaisseau, et donc là on retrouve ici notre fusée Starship euh, qui qui se posera peut-être un jour sur Mars. Euh, voilà, on peut imaginer que les astronautes vivent dans, dans la fusée, font, de, font des sorties 
à la surface de la planète, réalisent leurs expériences et remontent dans le vaisseau pour, euh, voilà, pour euh, ramener leurs expériences, pour manger, et nourrir, enfin, se dormir, pardon, et qui vivent euh, que c'est suffisamment grand pour vivre. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais on peut aussi envisager à plus long terme de, de, voilà, de construire une base, une base martienne. Alors là, ici, Elon Musk, le, le patron de SpaceX, voit une base martienne voilà, qui prendrait la forme d'un dôme dans laquelle on pourrait éventuellement cultiver des légumes, je ne sais pas, faire pousser des, des arbres pour produire directement sur place l'oxygène. Euh, dont on aurait besoin pour, pour respirer. Bon, tout ça semble quand même, euh, je pense, un petit peu futuriste. On a quand même l'impression d'être dans un film de science-fiction. Euh, en réalité, je pense que c'est pas impossible qu'on qu s'installe un jour sur Mars dans, dans, dans une base. Mais a priori, une base martienne, ça, ça ressemblerait peut-être plutôt à ça. Vous voyez, un... Alors, ce que vous voyez ici, c'est pas... <rire> C'est pas un trou de verre, hein, c'est simplement euh, un trou, euh, c'est l'entrée d'un tunnel de lave. Alors sur Mars, on a ça, c'est des formations géologiques, alors là c'est au sommet d'un volcan martien, euh, des, des endroits en fait où la, la, la lave a autrefois circulé en sous-sol martien, et la lave en se, en se retirant, eh bien, a laissé place à une, une grande cavité, à une sorte de grand boyau, en sous-sol de, de la planète, on trouve des formations comme ça, euh, on trouve des formations comme ça sur Terre, on en trouve également sur la Lune. Et donc ici, vous voyez l'entrée d'un de ces tunnels de lave à la surface de Mars. Ça, ça pourrait, gêner, ça pourrait constituer un abri, euh, euh, je ne vais pas dire un abri de fortune, mais euh, un, un, un abri efficace contre les radiations. Une fois que vous êtes là-dedans, vous avez quelques, quelques mètres, peut-être même quelques dizaines de mètres d'épaisseur de, de croûte martienne au-dessus de vos têtes. Et là, ça peut constituer un, un bouclier suffisant pour, pour vous protéger des radiations. Alors évidemment, on peut im imaginer d'envisager de, un petit peu l'entrée du tunnel, et puis l'intérieur, bien sûr. Mais voilà, une base martienne, ça pourrait prendre, euh, pourrait éventuellement s'installer dans, dans ce genre de formation géologique. Donc là, pour le coup, parfaitement, parfaitement naturel. Bon, après, vous avez aussi d'autres possibilités, comme par exemple l'établissement d'une station spatiale autour de la planète Mars, un peu l'équivalent de, de, de la station spatiale internationale, hein, l'ISS, qui est actuellement en, en orbite autour de la Terre. On pourrait imaginer, sur vraiment des, des, des missions, si, si l'homme s'installait de, de façon permanente euh, et dans la durée euh, sur la planète rouge, on pourrait imaginer l'établissement d'une base martienne qui pourrait servir de relais pour les astronautes qui arriveraient sur Mars, ceux aussi qui repartiraient, euh, station qui pourrait servir de, de relais de communication également. Enfin bon, là on peut imaginer euh, des, évidemment des, des quantités de, de projets euh, autour, de, autour de cette planète. Bon, on n'en est pas encore là, hein, bien sûr, euh, d'autant que quand on est arrivé sur Mars, il y, y a encore une dernière chose qui est, qui est importante, un, un dernier obstacle, une dernière difficulté. Et cette difficulté, euh, bah c'est le retour. Bah oui, parce que quand même, si un jour on va sur Mars, euh, moi je veux bien signer pour aller sur Mars, mais je ne signerai pas pour un aller simple. Hein. Moi je, je veux un, un billet aller-retour, et donc revenir sur Mars, c'est évidemment, euh, je pense, une condition nécessaire pour envisager une, une, mission, une mission habitée. Et revenir, bah, ça ne se, se fait pas non plus sans difficulté. Bon on retrouve les difficultés de, du, de la longueur du voyage, de l'approvisionnement pour, pour, voilà, pour subsister pendant, pendant toute la durée du retour. Euh, mais surtout, le problème, c'est qu'il nous faut un engin pour revenir de la planète Mars. Bah, une fusée, hein, toujours. Il nous faut toujours des fusées pour, pour décoller de la planète Mars. Alors, il bon, y a un petit truc qui nous facilite la vie, c'est que décoller de la planète Mars, c'est plus facile que de décoller de la planète Terre. En effet, la gravité martienne est un peu plus faible, est à peu près trois fois plus faible que, que l'attraction terrestre, la planète Mars étant plus petite que la Terre. Mais quand même, il faut quand même euh, s'arracher à cette gravité martienne, même si elle est moindre. Donc ça impose d'avoir une fusée, euh, et une fusée quand même avec du carburant dedans. Mais le problème, c'est que quand on a fait le voyage aller sur Mars, bah, la totalité du carburant qu'on avait prévu au départ, euh, on l'a utilisé. On n'a plus de carburant, 
pour, pour revenir, pour décoller de la planète Mars. Alors vous allez me dire, bah, il suffit d'envisager, euh, il suffit de le prendre en compte au, au décollage, on embarque un peu plus de carburant, on embarque carrément la fusée, euh, une deuxième fusée pour revenir. Bah oui, on pourrait faire ça, mais rappelez-vous, hein, je vous le disais tout à l'heure, pour voyager sur Mars, euh, dès que vous embarquez un kilo supplémentaire, c'est 5 kg de carburant en plus. Donc imaginez si vous embarquez une fusée pleine de carburant euh, dès le décollage depuis la Terre, bah là vous vous retrouvez avec un vaisseau absolument impossible à construire. Donc il y a une solution, c'est de fabriquer euh, le carburant directement sur la planète Mars. Alors, c'est a priori pas impossible. C'est sans doute très difficile, mais c'est pas impossible. Parce que sur Mars, on a quand même... Euh, des ressources et notamment de la glace. On a de la glace au pôle, comme vous le voyez euh, sur ces images. Alors ça, c'est des images qui ont été prises par une sonde européenne, euh, une sonde qui s'appelle Mars Express. Euh, je pourrais peut-être même vous, vous remettre la, la description de... J'essaierai, de, si j'y pense, de vous remettre la description des, des images et des, de la vidéo que je montrais tout à l'heure dans, dans le chat. Donc vous voyez, on, on a des grosses grosses quantités de glace au pôle nord de la planète, et également au pôle sud, que vous voyez sur cette autre image de la sonde Mars Express. Et cette glace, eh bien, on pourrait envisager éventuellement de, de la faire fondre, hein, si, du moment qu'on a de l'électricité euh, sur Mars, qu'on a la possibilité de, de la faire chauffer, on peut la faire fondre pour la transformer en eau. D'ailleurs... Euh, ça peut être un, un moyen intéressant de, de, déjà de, de, de s'approvisionner en eau sur la planète. Et l'eau, c'est quand même un, un produit euh, plutôt utile. Alors, évidemment, on le sait, c'est utile, utile à la vie. Hein, nos, nos corps sont constitués en grande partie d'eau. Mais l'eau, c'est vraiment une molécule, une molécule magique. Hein, la molécule qu'on connaît tous, H2O, alors qu'on présente... Euh, euh, qui, qui se compose donc d'une molécule d'oxygène accrochée à deux molécules d'hydrogène. Cette eau, euh, ben on peut s'amuser, alors soit l'utiliser telle qu'elle, donc euh, je vous disais, pour boire, se laver, euh, faire fonctionner des, des, des machines, quelles qu'elles soient. Et on peut aussi euh, la décomposer, c'est-à-dire qu'on peut extraire les, les deux atomes qui composent cette molécule d'eau. On peut extraire aussi bien de l'oxygène de cette molécule d'eau ou bien de l'hydrogène. Donc l'oxygène, qui nous servirait par exemple pour respirer, ou bien de l'hydrogène. Alors l'hydrogène qui lui ne nous sert pas tellement à respirer, mais par contre l'hydrogène, ça peut servir par exemple de carburant pour justement nos fusées. On utilise aujourd'hui de l'hydrogène liquide pour... Alors pas que ça, mais ça peut être un constituant qu'on peut utiliser pour, pour euh, refaire le plein de nos fusées et euh, décoller de la, la planète Mars pour revenir sur Terre. Alors, comment ça se fait Comment est-ce qu'on fait en pratique pour, euh, pour séparer les, les atomes ben, Il suffit, entre guillemets, de, 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 de réaliser ce qu'on appelle une électrolyse. C'est-à-dire qu'on va faire parcourir un courant électrique à travers cette eau et ça va dégager donc de l'hydrogène, et ça va, ça va séparer les molécules. Mais voilà, évidemment, il faut une centrale électrique derrière qui soit capable de faire ça. Bon, ça implique quand même pas mal d'infrastructures qu'il faudra installer sur place. Euh, bon, vous voyez quand même qu'on a énormément de, de problèmes à résoudre pour voyager sur Mars. C'est vraiment, vraiment pas quelque chose de facile du tout. Euh, c'est un petit peu par là que je voulais conclure, c'est qu'on a, on a une montagne de difficultés à résoudre pour voyager à destination de la planète Mars. Mais peut-être voilà, que quand on aura réussi à, à franchir toutes ces étapes, ben on arrivera à, à, à prendre le chemin du retour. Voilà, là, c'est un autre, un autre concept de, de la fusée Starship d'Elon Musk, prête, prête, à, prête à décoller de la planète rouge. Donc vous voyez, hein, on, euh, on, on disait tout à l'heure que ça fait 30 ans qu'on on, on dit qu'on dit qu ira sur Mars dans 30 ans. Mais je, peux, je peux encore vous dire aujourd'hui, je pense, sans trop me tromper, que a priori, euh, on n'ira pas sur Mars de, de façon... un délai raisonnable aujourd'hui pour aller sur Mars. C'est pas avant la deuxième moitié du siècle, hein, donc vous voyez horizon 2050 et même peut-être encore plus tard. Donc aujourd'hui, on peut encore dire qu'on n'ira pas sur Mars avant 30 ans. 
Hein, je vous dis, on peut, on peut toujours prendre les paris. Euh, voilà, hein, vous voyez qu'il va falloir résoudre les difficultés une à une. C'est vraiment un projet qui va se faire par étapes. Hein, on ne pourra pas tout faire d'un seul coup. Ça va demander des moyens humains, des, des, des moyens techniques et financiers aussi. C'est un point qui est aussi important, c'est qu'on ne pourra pas financer ça en un an. Hein, c'est absolument impossible. Donc ça se fera... J'espère que ça se fera un jour, mais ça se fera en tout cas sur, sur la durée, par étapes. Et d'ailleurs, je pense qu'une des toutes premières étapes de cette, de cette conquête martienne, ça sera déjà probablement le retour sur la Lune. Vous savez que ce, ce retour lunaire est prévu à l'horizon 2024. Bon, encore une fois, ça... Je ne sais pas si la première femme posera le pied sur la Lune en 2024, comme, comme ça a été annoncé par l'administrateur de la NASA il y, a quelques, il y a quelques années, mais ça prendra peut-être un petit peu de retard. Mais je pense que là, par contre, on a, on a quand même bon espoir de revoir des astronautes sur la Lune dans les, dans les années, en tout cas peut-être d'ici la fin de la décennie. Et ça sera une première étape pour préparer les, les missions de, de longue durée que constituent les, les missions euh, à destination de la planète Mars et peut-être même d'autres missions à destination des, des autres planètes ou même des autres lunes du système solaire parce que Mars n'est pas non plus le seul horizon dans le système solaire à, à très très long terme. Donc voilà un petit peu les, les grands défis, les, 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 grands, les grands projets pour l'exploration spatiale des prochaines décennies et je pense même pouvoir dire du, du prochain siècle. Bien, bah, écoutez, je... Il est... Et maintenant, pour l'instant, euh, temps pour moi de, de vous quitter. Euh, je... Alors, je vous donne quand même rendez-vous demain à la même heure, à, à 19h, euh, avec Sébastien qui vous parlera de Mars, mais cette fois-ci dans, dans, dans un aspect un petit peu, plus, un petit peu différent, peut-être un peu moins technique. Mars dans l'imaginaire qui vous fera voyager à travers les, les, la, la vision euh, qu'on qu a de Mars, par exemple au cinéma, en littérature par exemple. Donc un voyage un petit peu différent de, de celui que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc je vous remercie tous euh, bah, de m'avoir accompagné, j'espère que vous avez tous, euh, toutes et tous euh, fait bon voyage. Je vous souhaite une belle soirée à tous, de belles fêtes de la science, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.